இங்கு முருக பெருமானாகே வீட்டிருக்கும் ஓங்கரக்குடியில் ஆசான் திருவடிகளே சரணம் 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 ஆடி மாத பௌர்ணமி விழாவுக்கு வரைய புரிந்திருக்கும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அன்பர்களுக்கும் ஆன்மீக நண்பர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அடியினுடைய படிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடியனுக்கு எப்பெல்லாம் பேச வாய்ப்பு அளிக்கிறார்களோ அப்பெல்லாம் குருநாதர் நிகழ்த்திய அற்புதத்தை உண்மை சம்பவத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைய நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா கரூரை சேர்ந்த பழனிசாமி அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஏற்பட்ட அனுபவத்தை தான் இப்போ உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறோம் அவர் ரெண்டாயிரத்து பத்துல கோவையில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சார் குடும்பத்தோட அங்கே இருந்தார் அவர் என்றைக்கு குடிலுக்கு வந்து அறிமம் ஆனாரோ அன்றையிலிருந்து தினமும் சித்தர்கள் போட்டி தோப்பு பாராயணம் செய்து பூஜை செய்யக்கூடிய பழக்கத்தை அன்றையிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லை எப்பெல்லாம் வெளியே போனாலும் அவரோட சட்ட பையில் சித்தர்கள் போட்டி தோப்பு கையேடு சின்ன கையேடு இருக்கு இல்லையா இருக்கும் அவர் வீட்டில் நாலு சட்டை தொங்கினாலும் இந்த நாலு சட்டையிலுமே இருக்கும் அந்த பழக்கத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து அவர் அப்படியே கை கடைபிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு பழனிச்சாமி அவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து குடும்பத்தோட தான் அங்கே தங்கி வேலை செய்கிறாரு அந்த கம்பெனி வந்து வெளிநாட்டுக்கு வால்வு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஏற்ற பண்ணி ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய கம்பெனி அந்த வால்வு உள்ள வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் வரும் அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ஸ்கில்டு லேபரால் மட்டும்தான் அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய மோட்டர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆர்பிஎம் ரொம்ப ஹை பவர் மோட்டர் ரொம்ப துல்லியமாக செய்யணும் கொஞ்சம் கிரைண்டிங்கை வந்து கம்மியாக பண்ணாலும் ஷாஃப்ட் வால்வில் பொருந்தாது இந்த ஷாஃப்ட்டு அதிகமாக பண்ணாலும் அது சரியாக வராது அது ரிஜெக்டட் ஆகிடும் அது கம்பெனிக்கு வந்து லாஸ் அதனால் ஸ்கில்டு லேபருக்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல போடுவாங்க ஒரு நுட்பமான வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு வந்தார் அதனால் அவருக்கு மாத சம்பளம் அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதனாயிரம் கொடுத்தாங்க அவர் தொடர்ந்து இந்த கிரைண்டிங் வேலையை தினமும் வெற்றிகரமாக செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஒரு செப்டம்பர் மாதம் காலையில் ஒரு எட்டரை மணிக்கெலாம் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவார் அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்க மூலம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அன்றைக்கு தான் ஒரு பதினொன்றரை மணி இருக்கும் அவருக்கு அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு துரதிருஷ்டமான ஒரு நிகழ்வு அப்போ நடக்குது அவர் கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய கிரைண்டரை வந்து அந்த மோட்டர் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு வீல பொருத்தி பொருந்திருப்பாங்க அந்த பின்னாடி இருக்க பகுதியை பிடிச்சி தான் வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும் அந்த முன்னாடி இருக்க வீல் வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் ஒரு ராடில் வந்து பொருந்திருக்கும் அது உடையிறதுங்கிறது இது வரைக்கும் யாருமே கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் இவரோட துரதிருஷ்டம் அன்னைக்கு இவர் கிரைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போல் அது உடஞ்சிடுச்சு அது உடையாது உடைய மோல அந்த வீல் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கனால பக்கத்தில் சுற்றி வேலை செய்கிறாங்க யார் மேலேயாவது பட்டுடும் அப்படின்னு அதை உடஞ்சதை கூட அவர் பார்க்கல அது யார் மேலேயே பற்றக்கூடாதுன்னு நினச்சார் நினைக்க மோதல என்ன ஆச்சுன்னா அவர் பிடிச்சிட்டு இருந்த அந்த மிஷின் வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு இருந்தது வந்து தன்னை அறியாமையே இப்படி திருப்பிட்டார் திருப்பின உடனே நேராக அவரோட நெஞ்சில் குத்தி பெரிய ஒரு தொலையை போட்டுருச்சு அந்த மிஷினை வந்து நம்ம நேரடியாகவே அந்த வீல் இல்லாமல் வச்சோம்னா அஞ்சு நொடி பொழுது தான் பின்னாடி பக்கம் வந்துடும் நம்ம முன்னாடி வச்சோம்னா பின்னாடி வந்துடும் அவ்வளோ ஹை பவர் அவர் நெஞ்சை தொலை போட்ட உடனே அந்த இரத்தம் பீச்சு அந்த அடித்து அந்த அந்த இடம் பூராமே ரத்த கலரி ஆகிடுச்சு அவர் சட்டை கிட்ட பூராமே பிச்சு எடுத்துருச்சு அந்த ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே அவர் அப்படியே மயங்கி கீழே சரிஞ்சிட்டார் பக்கத்தில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு கூட மற்றவங்களுக்கு ஒரு அவகாசம் கூட கிடையாது என்ன நடக்குது இதுக்கு என்ன செய்யலான்னு கூட யாருக்கும் ஒரு ஒரு யோசனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஒருத்தர் மட்டும் சமோஜனமாக போய் இதுக்கு வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் சுவிட்ச் இருக்குல்ல அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டார் இல்லைன்னா இன்னும் நிறைய விபத்து நடந்திருக்கும் பழனிசாமி அடிப்பட்டுட்டாருன்னு கம்பெனியில் கேள்விப்பட்டோனுமே அத்தனை பேருமே அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு மோட்டர்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்கே இடத்துக்கு ஸ்பாட்டுக்கு ஆக்சிடென்ட் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுறாங்க முதலாளியும் சேர்த்து இவர் கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய மோட்டர் வந்து ரொம்ப ஹை பவர் மோட்டர்னால எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுச்சு பழனிசாமி இருந்த கோலத்தை பார்த்து 
இவர் உயிர் பிழைப்பாரா அப்படின்னு ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஐயப்பாடு வந்துருச்சு ஆனா பழனிசாமி மிகப்பெரிய பண்பாளர் எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பன்மை இருக்கனால பழனிசாமி நல்லா ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க உடனே பழனிசாமி அப்படியே அள்ளி போட்டு பக்கத்து இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு சேர்க்கிறாங்க சேர்க்கும் போல இங்கே நடந்த விவரத்தை டாக்டர்கிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே அவர் ஸ்ட்ரெச்சரில் போட்டு ஆப்ரேஷன் தட்டு கூட்டி போயிடுறாங்க இங்கேருந்து ஒரு ஒரு நாற்பம்பது பேர் போய் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற கனத்த இதயத்தோடு இருக்கிற மனசோடு எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க பழனிசாமிக்கு டாக்டர் என்ன சொல்ல போகிறாரு பழனிசாமியோட நிலைமை என்ன அடுத்து பழனிசாமியோட நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது டாக்டர் ஆப்ரேஷன் கூப்பிட்டு போய் அந்த மிஞ்சி இருக்க அரைகுறையமாக இருக்க அந்த சட்டையை பூரா பிச்சு எடுத்துட்டு அந்த இரத்தம் எந்த அளவு இரத்தம் பூரா வந்ததுனால அந்த காயம் என்ன அளவு இருக்குன்னு டாக்டருக்கு அப்போ எல்லாம் யூகிக்க முடியல அந்த தொலை போட்டிருக்க மட்டும் தெரியுது அந்த தொலை எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அதை கிளீன் பண்ணி பார்த்து பார்த்தா தான் தெரியுன்றனால அவர் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுறாரு கிளீன் பண்ணி முடித்தோடனுமே டாக்டருக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொன்னதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் விட்டுருந்தாவே இந்த பகுட்டு குத்தி அந்த பகுட்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷினு ஐயா ஆசையில் அந்த இடத்துல வெறுமனே ஒரு சின்ன காயம் தான் ஏற்பட்டிருக்கு பார்த்துங்க அங்க வந்து அவர் வந்து வந்து குத்துன இடம் பேக்கெட்டுனால சிதறல் போட்டி தோப்பு அவருக்கு அங்க கேடயமாக தடுத்து விட்டுச்சு டாக்டர் வந்து ஒரு நாலு தையில அந்த இடத்துல போடுறாரு போட்டுட்டு அவருக்கு நிறைய ரத்தம் வீணா போனால அவருக்கு குளுக்கோஸ் ஏத்துறாரு அதுக்கப்புறம் தான் பழனிசாமி சுய நினைவுக்கே வராரு ஆனால் அங்கே முதலாளியும் அதுக்குள்ளேயும் அவங்க வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க முதலாளியும் அங்கே சக சக தொழிலாளிகளும் அவரோட வேலை செய்கிறவங்களும் எல்லாம் டாக்டர் வந்து என்ன சொல்ல போகிறாரோன்னு சொல்லிட்டு பதட்டத்தோடு இருக்காங்க டாக்டர் வெளியே வரும் போலே சிரிச்சுக்கிட்டே வராரு எல்லாத்துக்கும் அவர் முகத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் பயங்கர சந்தோஷம் எப்படிங்க இருக்காருன்னா ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை நல்லா இருக்காரு ஆனால் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு மிரட்சி பயம் இருக்கு அதனால அவர் தயசை தொல்ல பண்ணாதீங்க அவர் வந்து இந்த காயம் ஆறி தையல் பிரித்து காயம் ஆற வரைக்கும் அவர் கம்பெனிக்கு வர வேணாம் இன்னைக்கு வந்து எங்களோட இங்கே அப்சர்வ் அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டும் நான் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் நாளைக்கு வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன் இல்லைன்னா இங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் டாக்டர் அதே மாதிரி அவங்க கம்பெனி முதலாளியும் நீ நல்லா ஆகிட்டு வாப்பா அவசரப்படாத இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார் மறுநாளே ஐயா ஆசையில் நல்லா இருக்கிறனால அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் வீட்டுக்கு வந்ததில் இருந்து பழனிசாமி வந்து இங்கே குடியில் வந்து ஓங்கார குடியில் ஆசானா பார்த்தே ஆகணுன்றத மனசு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு காரணம் ஏன்னா இன்றைக்கு அவர் விடத்துல உயிர் தங்கி இருக்குன்னா அது ஓங்கார குடியில் ஆசானால தான் அப்படின்றத அவர் நல்லா மனசால உணர்ந்துட்டார் மறுநா மறுநாளே அவர் மனைவிட்ட சொல்றாரு நான் குடியிலுக்கு ஒரு இட்டு ஆசானா பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் குருநாதரை பார்த்துட்டு வந்துடணுமே அவங்க மனைவி பயப்படுறாங்க வேணாங்க அவங்க தான் காப்பாற்றினாங்க இருந்தாலும் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மோசமான சூழ்நிலை நீங்கள் போக வேணாம் நிறைய ரத்தம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா ஆகட்டும் போகிற வழியில் எங்கேயா மயக்கம் போட்டிங்கன்னா சிக்கலாயிரும் அப்படின்னாங்க பேசாமல் விட்டுட்டாரு மூணாவது நாள் அவங்க மனைவிட்ட சமாதானம் சொல்லி இன்னொருத்தரை கூட்டிக்கிட்டு நேராக இங்கே ஓங்கார குடியிலுக்கு வந்துட்டார் ஆசானை பார்க்க வந்துட்டார் ஆசான்ட்ட நடந்த நிகழ்வில் சொல்லணும் சொல்லிட்டு அவங்களுடைய திருப்பாதத்தில் தன் நன்றியை காணிக்க ஆக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இது எப்படி ஆசான்ட்ட சொல்றது இது சொல்றதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு அச்சமும் கூட ஆசான் எப்படி எடுத்துக்குவாங்களோ தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் கூட ஆசானை பார்க்க போறாரு குருநாதரை பார்க்க போறாரு பார்க்க போகும் போல குருநாதரே முதல்ல பேச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்றாங்க எப்பா ஞானிகளை தினைக்கு நீ பூஜை சரியில்ல அதனால தான்ப்பா நீ காப்பாற்றப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லி குருநாதர் சொல்லணுமே ரொம்ப ஐயா கால வணங்கி நன்றிங்கய்யா எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்தது நன்றிங்கய்யா இல்லைனா என் குடும்பம் நடுத்தருக்கு வந்துடும் நான் ஒருத்தர் தான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் இல்லைன்னா ஒன்றும் ஒன்றுமே இல்லை குடும்பத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாட்ட நன்றி சொல்கிறாரு அப்புறம் ஐயா சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் நீ வந்து உன்னோட வருவாயை தான்ப்பா இங்கே வந்து அன்னதானத்தை கொடுத்துருக்க இனி வரும் காலங்களில் நீ வந்து உனக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட மற்றவங்கள்டையும் யார் விருப்பமோடு கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள்ட வசூல் பண்ணி வந்து இங்கே அன்னதானத்தை கொடுப்பா அப்படிங்கிறாங்க இவரும் சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தெரிஞ்சவங்கள்டையும் அவங்களோட கூட வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்கள்ல ஒவ்வொரு மாதம் சம்பளம் போடும் போல கேட்பார் எல்லாமே யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறதில்ல சந்தோஷமாக கொடுத்து
அப்படி கொடுக்கும் போல தான் ஒரு நாள் வந்து ஐயா வந்து எப்பா நீ வந்து இங்கே முழு நேர தொண்டு ஞானிகள் தொண்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கே எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க பழனிசாமி அடுத்த நொடி பொழுது கூட யோசனை பண்ணாமல் நீங்கள் சொன்னால் சரிங்க அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு நீ ரிசைன் பண்ணணும் இப்போ நீ நாற்பதனாயிரம் வாங்கிட்டு இருக்க அவ்வளோ காசுலாம் எங்களால் தர முடியாதுப்பா மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்கிறோமோ அது மாதிரி தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னாரு ஐயா சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது மாதிரி செஞ்சிடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அவர் துணைவியாட்ட நடந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அவங்களும் இன்முகத்தோட இன்னைக்கு நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறது ஓங்காரக்குடியில் ஆசையால தான் அவங்க காட்டிய பாதையில் நீங்கள் போங்க நீங்கள் கம்பெனியில் சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் ஆகும் இப்போ சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ரிலீவ் பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் கழித்து நின்றுறாரு நின்றுட்டு ஐயா வந்து பார்க்க வராரு ஐயா சொல்கிறாங்க அடுத்த ஸ்டெச் பாருங்கள் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒவ்வொரு படியாக கொடுக்குறாங்க முதல்ல வந்து அன்னதானத்துக்கு வந்து அவர் வசூல் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீ ஒரு ஐம்பது ஞானத்தினுடைய புஸ்தகம் வாங்கிட்டு உனக்கு தெரிஞ்சிடத்துலாம் போய் அதை விற்பனை செய்யப்பா அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஐம்பது ஞானத்தினுடைய புஸ்தகம் வாங்குறாரு வழிய இவர் போய் கொடுக்கறதுக்கு விற்கிறதுக்கு வந்து கூச்ச சோகம் அது எப்படி போய் அணுகி கேட்கறது அப்படின்றது இவர் கோயில் வாசலில் போய் பார்த்து அவருக்கு மனசில் பிடிச்சவங்களுக்காக கொடுத்துட்டு வந்துடுறாரு இப்படியா சில மாதங்கள் போச்சு அப்புறம் ஐயா அடுத்த கொஞ்சம் மாதம் கழித்து ஐயா சொல்கிறாங்க இப்போ நீ வாங்கி கொடுக்கறது ஐம்பது புஸ்தகம் வாங்கி இலவசமாக கொடுக்குறது தப்பு கிடையாது நீ புண்ணியவன் ஆகிற நாங்கள் நினைக்கிறது வேற நீ மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தீனா நீயும் புண்ணியவனாக பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கினா அவங்களும் புண்ணியவனாக நிறைய பேர்த்த புண்ணியவனாக ஆக்குப்பா அப்படின்றாங்க ஐயா சரிங்கயான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதமே ஐம்பது புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்தாரு அடுத்தடுத்து மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நூறாச்சு நூறு இரநூறு ஆச்சு இரநூறு நானூறு ஆச்சு இப்படி கொடுத்துட்டு இருக்க மோல கோவையில் அவர் கூட இருக்கக்கூடிய நம்ம குடியில் அன்பர்கள் சக ந அன்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்ரீதர் தேவசேனா இப்படி நாலு பேரும் வந்து நீ மட்டும் கோயில் கோயில் கோயிலாக போய் ஞானத்தினுடைய புஸ்தகம் கொடுத்து புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுக்கிற ஏன் நாங்களும் வரோமே உன்னோட தொண்டில் நாங்களும் இணைஞ்சிக்கிறோமேன்னு சொன்னாங்க சரி தாராளமாக வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டார் இவர் கூப்பிட்டுட்டு முத மாதமே ஆயிரம் புஸ்தகம் வாங்கி அங்கே கொடுத்தார் கோயம்புத்தூரில் கொடுத்தார் வரும் நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிரமே ரெண்டாயிரம் ஆச்சு ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ஆச்சு நாலாயிரம் எட்டாயிரம் ஆச்சு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் புஸ்தகம் பல மாதங்களாக கொடுத்துருக்கிறார் பார்த்துங்க ஒரு புஸ்தகம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம யோசனை பண்ணுறோம் பத்தாயிரம் புஸ்தகம் தொடர்ந்து கொடுத்துருக்காரு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கோவை மட்டும் கொடுத்தாரு அப்புறம் கோவை சுற்றுள்ள பகுதி கொடுத்தாரு அதுக்கு அடுத்தாப்புல பக்கத்து மாவட்டமான திருப்பூர் கரூர் ஈரோடு கொடுத்தாரு அப்புறம் மதுரை கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் தர்மபுரி திருவண்ணாமலை இப்படி எல்லாம் கொடுத்தாரு ஏன் அண்ட மாநிலமான திருப்பதி காலாசிரி கூட போய் தங்கி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்படியாக அவரோட தொண்டு படிப்படியாக உணர்ந்து ஐயா ஆசியில் போயிட்டே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது அடுத்த பணியை ஐயா வந்து நியமிச்சு கரூரில் வந்து நீ கஞ்சி காய்ச்சி கொடுக்கணும் நாங்கள் இப்போ கரூரில் வந்து முழு நேர தொண்டாக வச்சு அவர் குடும்பத்தோடு அங்கேருந்து அங்கே கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்துட்ருக்காரு அன்னதானம் செய்கிறாரு எங்கெல்லாம் திருவிழக்கு பூஜை நடக்குதோ அங்கேயும் அவரும் அவர் டீம் வந்து இங்கே வந்து தொண்டு செய்கிறாங்க இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கு அன்னைக்கும் இங்கே ஓங்காரக்குள்ளே வந்து தொண்டு செய்கிறாரு ஏன் இதனெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கு பழனிசாமி உயிரோடு இருக்கிறாருன்ற பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஐயா ஆசியாவில் தான் உயிரோடு இருக்கார்ன்ற உங்களுக்கு கொண்டு சொல்லி அவருக்கு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட தெலும்பு இன்னைக்கும் அவர் ம நெஞ்சில் இருக்குது பார்க்கலாம் வடு இருக்குது ஆகையால் நீங்களும் ஐயாவுடைய திருநாமத்தை சொல்லி ஐயாவுடைய திருவிடை பற்றி மாதம் இருவருக்கு அன்னதானம் செய்து நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நலமும் பெற வேண்டும் கூறி பேச வாய்ப்பளித்த குருநாயருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்